മാനേജർ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായും പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ പ്രൈസ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ടു കവർ ഓൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ ഫിക്സർ കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം പ്രോഫിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ്ങിലൂടെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ ദ പ്രൈസ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ആഡിംഗ് എ സെർട്ടൺ പെർസെന്റേജ് ടു ദി പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് പത്ത് രൂപയാണ് ചെലവ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ പത്ത് രൂപയാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് അതിൽ ഫിക്സർ കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഒക്കെ വന്നു പത്ത് രൂപയാണ് അതിന്റെ ചെലവ് ദൻ ഈ പത്ത് രൂപയുടെ കൂടെ രണ്ട് രൂപ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ചേർത്ത് പന്ത്രണ്ട് രൂപ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് മാർജിൻ പ്രൈസിംഗ് ഓർ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് ഓർ ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് അല്ല മാർജിൻ പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിംഗ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടാർഗറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗിൽ ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിംഗിലും കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിന്റെ കൂടെ ടാർഗറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിംഗിൽ മുൻകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂച്ചർ സെയിൽസ് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടാർഗറ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുൻകൂട്ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന ടാർഗറ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിംഗിൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗിലും ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിംഗിലും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തേലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് അണ്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗിലും ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിംഗിലും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് പ്രൈസ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നാൽ ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗിൽ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ്ങിലും ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിങ്ങിലും ഫിക്സർ കോസ്റ്റും വരും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും വരും പക്ഷെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ്ങിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് ആർ ടോട്ടലി
ഒരാൾ ചായക്കട തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചായക്കട റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്കപ്പോഴും മിക്ക ചായക്കടയിലും ചായക്ക് ഒരേ വിലയായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പകരം ഈ പറയുന്ന മറ്റ് ചായക്കടക്കാർ എടുക്കുന്ന അതേ വില മാത്രമേ നമുക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഇത്തരം പ്രൈസിങ്ങിനെയാണ് കസ്റ്റമറി പ്രൈസിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഈ പറയുന്ന ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ്ങും കസ്റ്റമറി പ്രൈസിങ്ങും സെയിം അല്ലേ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റമറി പ്രൈസിങ്ങിൽ അത്തരം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വില ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദീർഘകാലത്തേക്ക് അതിന്റെ വില മാറുകയില്ല പക്ഷെ ഈ ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വില മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പത്തായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ നാളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പതിനൊന്നായിരം രൂപ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും എന്തിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പതിനൊന്നായിരം രൂപയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈസ് നമ്മൾ മാറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതിനായിരം രൂപയിലേക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും മാറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ കസ്റ്റമറി പ്രൈസിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പ്രൈസ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും കസ്റ്റമറി പ്രൈസിങ് നടക്കില്ല ചില പ്രത്യേകതരം പ്രൊഡക്ട്സിന് മാത്രമാണ് എന്ത് കസ്റ്റമറി പ്രൈസിങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ്സ് ഓർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തേലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഹൈ ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് ചാർജ്ഡ് വെൻ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹയർ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെൻ ദ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് കസ്റ്റമർ മേ നോട്ട് ബി അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവയർനെസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ ഹയർ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഹയർ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ആണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു ഫേം സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എ ഫേം വിൽ അഡോപ്റ്റ് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണെന്ന് നോക്കാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ വെൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇന്നലാസ്റ്റിക് എന്താ ഈ റിലേറ്റീവ്ലി ഇന്നലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് വരാതിരിക്കുക അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇന്നലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് കുറയും എന്നാൽ പ്രൈസ് വലിയ തോതിൽ കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമാണ് കുറയുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഡിമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇന്നലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് റിലേറ്റീവ്ലി ഇന്നലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ പ്രൈസിനാണ് ഈ സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസ് കൂടിയാലും ഡിമാൻഡ് കുറയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോവാം ടു റിക്കവർ ദ ഹെവി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേഡ് ഓൺ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഭാഗമായി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അപ
വാല്യൂ യൂട്ടിലിറ്റിയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് മിക്കപ്പോഴും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അതിന്റെ വാല്യൂ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ടു അട്രാക്ട് ദി ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ സാധാരണഗതി ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പുകാർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് വില കൂടിയ സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങുക കാരണം വില കൂടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രസ്റ്റീജ് വാല്യൂ കൂടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വില കൂട്ടി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പുകാർ പെട്ടെന്ന് അത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങാനിടയുണ്ട് ഓക്കെ സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസി This is the practice of charging a low price in the beginning to stimulate the customers and to capture maximum market share. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഹയർ പ്രൈസ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസിയിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ലോ പ്രൈസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സിൻസ് ദ പ്രൈസ് ഇസ് ലോവർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യുക്ലി പെനട്രേറ്റ്സ് ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിത്ത് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ആർ ഏബിൾ ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ് അതായത് പ്രൈസ് ലോവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഇൻകം കസ്റ്റമേഴ്സിന് എളുപ്പത്തിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു ഫേം പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എ ഫേം വിൽ അഡോപ്റ്റ് ദിസ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തേലേക്ക് പോവാം എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാസ് ഹൈ പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഹൈ പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ ഹൈ പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ഹൈ പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രൈസിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ ഡിമാൻഡിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹൈ പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഒരു ശതമാനം കുറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിമാൻഡ് പത്ത് ശതമാനം കൂടുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഹൈ പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറക്കും തോറും ഡിമാൻഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹയർ പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസിയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു എ ഫോം അതായത് ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേം ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഫേമിന് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കോസ്റ്റ് കുറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കുറയുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേം ആണെങ്കിൽ അതിന് പെനട്രേഷൻ പ
അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോ ഇൻകം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോ ഇൻകം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും ലോ പ്രൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആറ് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു ഫേം പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേമിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഫേമിൻ്റെയും പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡ്സുമാണ് ഡിസ്കസ് ച